大家好，欢迎光临大鱼食堂。在这里，我会定期上传我的美食视频，欢迎订阅与分享。今天我们来做快手又健康的西葫芦鸡蛋饼，做早餐、做点心、做主食都很合适。主要材料有鸡蛋、西葫芦和面粉。西葫芦顶端切掉，这个切面中间有一个小绿点，如果这个点发黑，那就多切掉一点。否则口感不好。擦成细丝，擦丝器我觉得还是这个国内买的便宜又好用，国外买的几个都不太适合中餐厨房。最后一点要慢慢擦，不要伤到手。加入西葫芦丝体积三分之二的面粉。抓匀，让每根丝都裹上一层面粉，而盆里也没有多余的干粉，这个面粉量就是合适的打入三个鸡蛋，拌匀。很多人摊饼的时候会先打鸡蛋，再加水，然后筛入面粉，最后再放西葫芦丝。可是这样，即便过筛，面粉还是非常容易产生小疙瘩。而像我这样，先把面粉和西葫芦拌匀，再打鸡蛋，就不会有这个烦恼。而且这样做，面粉不需要称量，不需要过筛，加了水以后，面糊也不会结块，特别省时省事。分几次加入清水，拌成一个比较稀的面糊。可以用一个勺子来测试一下，面糊应该很有流动性，它不会粘在勺子上，这样摊出来的饼比较柔软，而越稠的面糊摊出来的饼是越硬的。按照你的口味加盐。白胡椒粉，一大勺油，拌匀。等会儿摊煎饼的时候，我就不再放油了。锅烧热，每次再到面糊之前都要再搅拌一下。放一大勺的面糊，用刮板或者锅铲均匀的抹开撒一点小葱，中火加热，到锅铲可以轻易的把饼边掀起。
，这个时候晃一下锅，饼和锅就分离了。翻面，再煎半分钟左右就可以出锅了。就这样，用完所有的面糊。这道西葫芦鸡蛋饼是我家出镜率很高的早餐，孩子们都很喜欢。你看，等我想切的时候，就只剩两张饼了。可以看到这个饼很薄，它也很软。搭配上一碗营养美味的八宝粥，让我们开启元气满满的一天。如果喜欢我的视频，就给我点个赞吧！你们的留言与鼓励是我在这条路上继续前进的动力。感谢您的收看，不要忘记订阅和打开小铃铛，我们下期再见。